ছাত্র ছাত্রীসকল আজি তোমালোক মানে দশম শ্রেণী তোমালোকের পাঠ্যপুথির অন্তর্গত শ্রী ভট্টদেব দ্বারা রচিত বিষাদ যুগ আজি পাঠ তো তোমালোক মানে বুঝাই দিন এই পাঠ তো তোমালোক বহুতই টান পা যেহেতু এই পাঠটোর যা ভাষা মানে সেই ভাষা হয়েছে বজ্রাবলী ভাষা গতি তোমালে অল্প টান পাবা আর এটা কথা হল যে যদি তোমালোক এই মানে পাঠ তো থাকা যেমনবিল শব্দ দেখিছা এই শব্দবিল অর্থ যদি তোমালোক মানে আগতিয়াক জানি লোক আর পাঠ তো যদি ভালদরে মানে শুদ্ধক যদি দুই তিনবার পড়ি লোক তাহলে তোমালোক বুঝা তেমনি সহজ হব এটি তোমালোক মানে শ্রী ভট্টদেব বিষয়ে দু আশামান করে ল এটা ভট্টদেব কি বলে কোয়া হয় অসমিয়া গদ্য সাহিত্যর জন্মদাতা বলে কোয়া হয় আর তখন জন্ম হয়েছিল পনেরোশো আটান খ্রিস্টাব্দ আর তখন মৃত্যু হয়েছিল কি মাঝর ষোলোশো আঠত্রিশ চন আর তখন জন্মস্থান আসলে কি কামরূপ জেলার বর্ণগর অঞ্চলের ভেড়াগ্রাম এটি তখন প্রকৃত যে নাম আসে সেটা কি বৈকুণ্ঠনাথ ভাগবত ভট্টাচার্য আর তখন পিতৃর নাম আসে কি চন্দ্র ভারতী আর তখন মানে কাব্যর ক্ষেত্র তখন পাণ্ডিত্যর কারণে বা অগাধ পাণ্ডিত্যর কারণে তখন কি কি উপাধি দিয়া আসলে কবিরত্ন আর ভাগবত ভট্টাচার্য ভাগবত তখন মানে অগাধ পাণ্ডিত্যর কারণে কি বলে কোয়া হয় ভাগবত ভট্টাচার্য বলেও কোয়া হয় আর তখন রচনাবলী কি কি আসলে ভাগবত পুরাণ গীতা ভক্তি রত্নাবলী শরণ মালিকা গুরু বংশাবলী প্রসঙ্গমালা সংস্কৃত ভাষাত ভক্তিহার আর ভক্তি বিবেক এটা এই যে তখন এই পাঠ তো বিষাদ যুগ এই পাঠটি কোর তুলে দিয়া হয়েছে কথা গীতার পর তুলে দিয়া হয়েছে তোমালক প্রায় মানে এই কথাটোর উপর মানে প্রশ্ন দিয়া হয় যে বিষাদ যুগ পাঠটি কোনো কোর পর তুলে দিয়া হয়েছে তোমাদের কি বলে কোবা কথা গীতার পর এটা তোমালক মানে পাঠটি বুঝা দিম আর এই পাঠটি যেটা মানে তোমালক বুঝাম তার আগতেই তোমালে কি করবা পাঠ তো দুবারমান পড়ি লবা আর পাঠ তো মানে কিছু শব্দর অর্থ তোমালে জানি লবা আর তাহলে তোমালকর মানে কি হব পাঠটি বুঝাত সহজ হব এটা এই বিষাদ যুগ পাঠটিত কি আছে সেই কথাটা তোমালে প্রথমতে বুঝি পাব লাগিব এটা চা ভট্টদেবে অনুবাদ করা কথা গীতার এই বিষাদ যুগ অধ্যায়াত কি আছে কৌরব বাহিনীর সহিত কুরুক্ষেত্রর রণত সমূহ সমরত উপস্থিত হয়ে কি হয়েছিল অর্জুনে কেক বিষাদগ্রস্ত হয়েছিল আপন মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ নকরু বলে কেক ধনুষর পেলাই দিছিল তার আভাস আছে তার মানে কি এই কুরুক্ষে গোটেই মহাভারতর কাহিনীর বিষয়ে তোমালে এই বিষাদ যুগ অধ্যায়ত নোপা তাদের তোমালে কি পাবা এই কুরুক্ষেত্র মানে রণত যেটা মানে আরম্ভ হওয়া নাই আরম্ভ হব আর সেই সন্মুখ সময়ত যেটা মানে কৌরব আর পাণ্ডব এই দুইটা পক্ষ যেটা মানে সন্মুখা সন্মুখী করে থিয় হয়ে আসে সেই সময়ত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর গান্ধীবধারী অর্জুনের মন মানে ইমানই বিষাদগ্রস্ত হয়েছিল মন ইমানই দুঃখত ভারাক্রান্ত হয়েছিল সেই সময় মনলে কি কি ভাব আছিল কিয় সেই ভাব আছিল তখন এজন যোদ্ধা আসে কিন্তু সেই যোদ্ধা এজনের অন্তর মানে কি হয়েছিল সেইখিন সময়ত কিছু এনেকা আধ্যাত্মিক চিন্তা আছিল এনেকা কিছু ধারণা আছে যা কারণে আমি মানে অর্জুনক এজন যে যোদ্ধা বা তখন ধনুর্ধর হিসাবেই নহয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এজন মানে মানব বলে আমি মানে তখনক মনত রাখি লাগিব তখন কেক মানে যুদ্ধ করবলে মন নকরিছিল তখন অন্তর কেন বিভিন্ন মানে কথায় আলোড়ন তুলিছিল তখন মনত যে যে দুঃখর যি আধ্যাত্মিক যি চিন্তা আছে তখন মনের ভিতর যি মানে দুঃখ আছে সেই দুঃখখিন বিষয়ে মানে মনত কি কি ভাব আছে কি কি খেলা আসলে সেই কথাখিন বিষয়ে ইয়াত বর্ণনা আছে তোমালে ইয়াত কর মানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধর একু বর্ণনা নোপা কিন্তু সেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হওয়ার আগ মুহূর্তত এই তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের মনত কি ভাব আছে তখন মনত কেন মানে চিন্তায় আলোড়ন করেছিল গতি এই কথাখিন বিষয়ে তোমালে গম পাবা এটা চা তোমালে এই পাঠটি পড়ার আগতে তোমালে মহাভারতর কাহিনীটির বিষয়ে তোমালে অল্প হলেও জানি লাগিব কিয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল এই বিষয়ে তোমালে অল্প হলেও আভাস এটা পাব লাগিব নহলে তোমালকর পাঠটি বুঝাত অসুবিধা হব এটা চা ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু এখেতসল কি আসে ভাই ককাই আসে কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র মানে জন্মান্ধ হওয়ার কারণে কি তখন মানে জন্মরে পর অন্ধ আসে সেইভাবে তখন ভাতৃ পাণ্ডু রাজিঙ্গাগনত বহে কিন্তু কি হল ঋষির সাপত অবিভক্ত হওয়ার বাবে পাণ্ডুয়ে কি করলে মানে তখন যেটা রজা হয়ে আসে যেটা ঋষি অভিহাপ দিলে তখনক মানে তখন মানে বড় দুঃখ পালে মনত আর তখন কি করলে তখন দুয়োগী পত্নীক বনলে গুছি যায় তখন পত্নী দুগী আসলে এগারী আসলে কুন্তি আর সরুগী আসলে 
মাতৃ আর সেই বনতে কি হল পাণ্ডু রাজার পাঁচটি পুত্র যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকুল আর সহদেবর জন্ম হওয়ার কিছু বছর পিছত কি হল বনতে আক পাণ্ডু রজার মৃত্যু হয় আর পাণ্ডু রজার যেটা মৃত্যু হল মৃত্যুর পাছত কি হল পিতামহ তথা মন্ত্রী সভাহত আর যানবিল মানে বংশর বয়োজ্যেষ্ঠ যদি সকল লোক আসলে মানে মতামত অনুসরি মানে কি হল জ্যেষ্ঠ যখন ডর ধৃতরাষ্ট্র তখেতক আকো সিংহাসন বহুয়া হয় আর রাজমাতা কুন্তিক কি করা হয় তেওর পাঁচজন পুত্র সহ রাজধানী অনা হয় আর তারপর কি হল এটা রীতি অনুসরি কিন্তু মানে পাণ্ডুর পুত্র সকল যেহেতু মানে পান পঞ্চপাণ্ডব মানে যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকুল সহদেবর পিতৃহে রজা আসলে গতি রজা হব লাগিছিল কিন্তু সকল সর হওয়ার কারণে কি হল ধৃতরাষ্ট্র রজা হল আর ধৃতরাষ্ট্র মানে যেটা মানে রজা হল তারপর মানে কি হল পাণ্ডুর পুত্রসল ডর হল ডর হওয়ার পিছন তখেসল মানে রাজ্যের আধা অংশ হলেও দিব লাগে কিন্তু কি হল মানে ধৃতরাষ্ট্র আর মানে পুত্রসল কৌরব যা কোয়া হয় তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ হস্তিনাপুরত মানে পাণ্ডু পুত্রসল রাজত্ব করবলে দিব নিবিচারে তারপর সকল বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি মন্ত্রী পরিষদ পিতামহর পরামর্শ অনুযায়ী পাণ্ডবক রীতি অনুযায়ী কি করা হয় অর্থরাজ্য দিবল অনুরোধ করা হয় কিন্তু বরদেউতাক রজা ধৃতরাষ্ট্রই মন করলেও কিন্তু অতি অত্যাচারী দাম্ভিক পরশ্রী ক্রাটর হিংখুব পুত্র দুর্যোধন সহ কৌরব আর মোমায়েক সপনি কিন্তু এই ক্ষেত্রে নাচু বান্ধা আসলে অর্ধরাজ্য দিব নিবিচারিছিল আর পাণ্ডবক মানে কি করলে বেলেগক মানে শাসন করে খাবলে বেলেগ এডোখর ঠাই দেখাই দিলে যত মানে শাসন করবলে পাব তারপর কি করলে রজায় পাণ্ডবক হাবি জঙ্গল ভাগ বাঘ ঘুঙেরে পরিপূর্ণ ধ্বংসাবহে সত্রিশ ঠাই এডোখরত মানে যত মানুহ দুনু নাই তাত শাসন করবল মানে খাবলে পঠিয়াই দিলে কিন্তু কি করলে কঠোর পরিশ্রমী সাহসী সকল কামতে পার্ক দূরদর্শী পাণ্ডবভাবে কি করলে তাতে স্বর্গর দরে এখন অপূর্ব সুন্দর রাজ্য গড় দিলে আর নাম থলে কি ইন্দ্রপ্রস্থ পাণ্ডবসলে ইন্দ্রপ্রস্থ শাসন করবলে ললে আর কৌরবসলে হস্তিনাপুর রাজত্ব করেছিল তারপর কি হল এবার যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণ ক্রমে দুর্যোধন কর্ণ শকুনি সহ কৌরবর রাজকুমার সকল কি করলে ইন্দ্রপ্রস্থলে ফুরবলে গল আর তালে গিয়ে দুর্যোধন মানে কি হল বিস্ময়ত হতবাগ হয়ে পড়েছিলেন তেওঁলোকে যে নিজের চকুকে বিশ্বাস করবা নাছিলে কেনে অপূর্ব সুন্দর ঐশ্বর্য বিভূতিরে ভরপুর আসিল সেই ইন্দ্রপ্রস্থ নগর আর এই নগরের আগত কি আসলে কৌরবর রাজ্য হস্তিনাপুরের ঐশ্বর্য বিভূতি যেন তিনি নগণ্য আসলে আর ইন্দ্রপ্রস্থর অহার পাছত দুর্যোধনে খোয়া বোয়া প্রায় কি করেছিলেন এরি দিয়ার দরে হল দিনে রাতিয়ে কেবল এটাই চিন্তা আসলে কি কেনক ইন্দ্রপ্রস্থন চলে বলে নাই বা প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করে হলেও নিজের হাতলে আনব পারি আর অবশেষত কি করেছিলেন দুর্যোধন তথা কৌরবর মোমায়েক সপনির কুমন্ত্রণা অনুসরি যুধিষ্ঠিরক কি করা হল পাখা খেলিবর কারণে আমন্ত্রণ করবলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল আর যেহেতু সেই সময়ত মানে কি আসলে প্রচলিত নিয়ম অনুসরি কোনো রজাক পাখা খেলিবল নিমন্ত্রণ জানালে সন্মান তথা মর্যাদার খাতির কি করা হয় কোনো ক্ষত্রিয় লোকে তেনে মানে আহ্বান বা প্রস্তাব কি করব নয় অগ্রাহ্য করব নয় বা নকরিছিল আনহাতে ধর্ম রাজ কি আসলে যুধিষ্ঠির পাখা খেলত একেবারে কেঁচা আসলে তখেতে পাখা খেলত মানে পার্গত নাছিলেন কিন্তু তখেতে পাখা খেলি কিন্তু খুব ভাল পাইছিল ইফালে গৌরবর মানে মোমায়েক আসলে শকুনি তখন আসলে কি পাখা খেলত অদ্বিতীয় অর্থাৎ শকুনি পাখা খেলত ইমানই পার্গত আসিল যে তেওঁর কৌশলের আগত ধর্মারাজ যুধিষ্ঠির কিছু সময়ের বাবেও তিষ্টি থাকাটা বর কঠিন আসে আর আন এটা আরো কথা আসে যে শকুনিয়ে হোক বা দুর্যোধনে হোক সকলে জানিছিল যে মানে পাণ্ডবক তেওঁলোকে বলে রে অর্থাৎ যুদ্ধ মানে তেওঁলোকে পরাজিত করে তেওঁলোকৰ রাজ্য হস্তগত করব নয় চলেহে তেওঁলোকে এই কাম করব আর ইয়ার পিছন কি হল যথা সময়ত মানে পাখা খেলর প্রস্তাব মানে গ্রহণ করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মানে কি হল পাখা খেলত বহিলে আর এই সর্বনখিয়া খেলে কি করলে কৌরব আর পাণ্ডব এই দুয়ো গুলোর বাবে কি করেছিল বিনাশ মাতি আনিছিল ধ্বংস মাতি আনিছিল তার ফলতে কি হয়েছিল কুরুক্ষত্র যুদ্ধ হয়েছিল তারপর খেলর আগতেই পণ রখা হল কি পণ রখা হল শর্ততা রখা হল কি রখা হল যে যিয়ে খেলত হারিব তেওয়ে কি করবো বা সেই পক্ষে বনবাসলে যাব লাগি আর এবছর অজ্ঞাত বাস খাটিব লাগিব আর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কি হল পাখা খেলত মানে পাখা খেলর যাক মানে পাক চক্র সেই পাক চক্রত মানে ইমানেই নিমগ্ন হয়ে পড়লে যেটা যেহেতু মানে তোমাদের আগতেই কে পাখা খেলে বড় ভাল পাইছিল গত 
গতিকে তেও ভাষাকালত ইমানেই নিমগ্ন হল যে কি হল পণ অনুসরি এটা এটাকে সকল হারি যাবলে ধরলে তেও মানে পণ করা হয়েছিল যেহেতু মানে পাখা খেলার আগে পণ করে বলে মানে আমুকটো দিম তেনকে বলে কয়ে তাহলে পাখা খেলার গুটি পেলায় তেতিয়া মানে কি হল যুধিশ্রী এটা এটা কই মানে পণ করে মানে পণত পণত মানে তেও হারি যাবলে ধরলে প্রথমে রাজ্য তারপর সৈন্য সামন্ত ধন সম্পত্তি এজন এজন কই তেও অতি মরমর ভাতৃ সকল তারপর নিজকু তেও পণ হিসাবে রাখি হারিলে আর একবারে শেষত তেও কি করলে অতি মরমর পত্নী দ্রৌপদীকু পণ হিসাবে হারি একবারে নিশ্চয় হয়ে পড়লে আর শর্ত অনুসরি পাণ্ডব সকল কি হল এটা বনবাস যাবল হল আর যথা সময়ে কি করলে সদা সত্য পথ সদায় সত্য পথ থাকা এই পাণ্ডব সকলে কি করলে বনবাসও খাটিলে আর বনবাস কটার পশত কি করলে এবছর অজ্ঞাত বাস খাটিলে অজ্ঞাত বাস মানে কি যেতেন অজ্ঞাত বাস খাটিব সেই এবছর কাল কোনেও চিনি পাব নাগিব যে এইজন ভীম এইজন যুধিষ্ঠির এইজন অর্জুন বলে চিনি পাব না আর সেই অজ্ঞাত বাসর সময়সে যেটা অতিক্রম করলে তারপর আহিলে আহি কি করলে কৌরব তথা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নিজের রাজ্য গুড়া বিচারে কিন্তু কৌরবে কি করলে রাজ্য দিবলে অস্বীকার করলে আর বারম্বার বারে বারে পাণ্ডবে কি করলে নিজের রাজ্য বা নিজের প্রাপ্য বিচরার পশতো কি করলে কৌরবর পক্ষে রাজ্য ঘুরাই দিবলে মান্তি নহল আর সেই মান্তি নোহার পাছত একবারে শেষত কি করলে স্বয়ং ভগবান শ্রীহরির অবতার ধনঞ্জয় অর্জুনের পরম বান্ধব শ্রীকৃষ্ণয় কি করলে কৌরবক বুঝাবলে শেষবার চেষ্টা করলে তেতিয়া কৌরবে বিশেষ করে দুর্যোধনে অতি উদ্ধতভাবে জানালে যে বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবক রাজ্য দিয়া তো দূরের কথা বেজি রাগটো যান মাতি উঠে সিমান মাতি উঠে দিবল ইচ্ছুক নহয় আর সেইভাবে কি হল সদায় ধর্মপথ বিচরণ করা পরম ধর্মাবতার পাণ্ডব সকলে কি করলে ধর্ম রক্ষা করে অধর্ম বিতাড়িত করার বাবে কুরুক্ষেত্র কৌরবর যুদ্ধ করবলে বাধ্য হয়েছিল আর এটা তোমাদের নিশ্চয় গম পালা কি কারণে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল এটা এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ মানে আরম্ভ হওয়া নাই ধরা আরম্ভ হব দুই পক্ষ গিয়ে মানে সমর ক্ষেত্র বা যুদ্ধস্থলী দুই পক্ষ ঠিক হয়ে আছে এফালে কৌরব আর এফালে পাণ্ডব আর মো তোমালকর আগতেই কোথাও যে রজা ধৃতরাষ্ট্র কি আসে অন্ধ আসে অন্ধ হওয়া হেতুকে কি করবো নিয়েছিল মানে দেখি নাপাইছিল নিজের মানে রাজপ্রসাদতে আসিল আর তেতিয়া মানে কি করেছিল সঞ্জয়ক প্রশ্ন করেছিল সেটাই কে যে ধৃতরাষ্ট্রে সঞ্জয়ত প্রশ্ন করন্ত সেই সঞ্জয় মূল পুত্র হব পাণ্ডুপুত্র হব ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ইচ্ছায় মিলিত হইয়া কি কর্ম করিল আতমক কহা মানে ধৃতরাষ্ট্রে সঞ্জয় প্রশ্ন করেছে এই সঞ্জয় কোন তোমালকে এবার জানি লওয়া যে সঞ্জয় হয়েছে কি ধৃতরাষ্ট্র রাজসভার তখন এজন সভাহত আসে আর তখেতে সদায় মানে ধৃতরাষ্ট্রের সার দরে আসে যেহেতু ধৃতরাষ্ট্র কি আসে জন্মান্ধ আসে আর সঞ্জয়ক মানে কি করেছিল মহর্ষি ব্যাসদেবে যে মহাভারত রচনা করেছিল তখেতে বর দিছিল যে সঞ্জয় কি করবো যিকোনো ঘটনা তখেতে ঠাইতে থাকি প্রত্যক্ষ করবেন তো জোর মানে যুকে চাব বিচারিছিল তাকে মানে চাব পারিছিল সে বর দিছিল আর সেই ঘটনাটো হুবহু বর্ণনা দিব পারিছিল আর সেই কারণে সদায় কি করে ধৃতরাষ্ট্রের সার দরে থাকে ধৃতরাষ্ট্র যদি বস্তু চাব বিচার সঞ্জয় সেই বস্তুটুকে মানে দেখার নিচিন কৰি দিব পারিছিল এটা কি বলে কে সেই সঞ্জয় মূল পুত্র হব পাণ্ডুর পুত্র হব মূল পুত্র সকল মানে আর কথা কে কৌরব সকল কৌরব সকল আর পাণ্ডুর পুত্র সকল মানে কি পাণ্ডব সকলে ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্র মানে যুদ্ধ করার বাবে যে উপস্থিত হয়েছে তাত থাকি এটা কি করেছে এটা যুদ্ধ করেছে নে বা কি করেছে সেই বিষয়ে জানবলে বিচার সেখানে কে আত মুক কহা আর সেইখিনি মোক এটা কোয়া তেতিয়া সঞ্জয় কি বলে কে জানা রাজা পাণ্ডবর সেনা হব বেহুরূপে রহিবার দেখি তোমার পুত্র দুর্যোধন দুর্নাচার্য সমীপক যায়া বলিবে লাগিলা তারপর সঞ্জয়ে কে কাক কে রজা ধৃতরাষ্ট্র কে যে হে রজা আপনি শুনক যে পাণ্ডুর বা পাণ্ডুর পুত্র হব মানে পাণ্ডবর সেনা হব মানে পাণ্ডুর পুত্র সকল যখন সেনা গেছে কি করেছে বেহু রূপে বেহু পাতি রক্ষি আছে মানে যুদ্ধ করার আগতে কেন যুদ্ধ করব একটা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে থিয় হয়ে আছে মানে সে তাকে দেখি কি করেছে তোমার পুত্র দুর্যোধন আর তাকে দেখি মানে দুর্যোধনে কি করেছে দ্রোণাচার্য সমীপক যায়া বলিবই লাগিলা কার ওসলে গেছে গুরু দ্রোণাচার্য তেও ওসর গিয়ে কে কি বলে কে সেই আচার্য পাণ্ডব হবর বিস্তর সেনা দেখা দ্রৌপদর পুত্র শিষ্য দৃষ্ট দুম্মে বেহু পাতি আছে তেও কি বলে কে গুরুক মানে সম্বোধন করে কে যে সেই আচার্য পাণ্ডব সকল এই বিস্তর বিশাল সৈন্যখিন আপনি চাওকসন তাত মানে কোন কোন আছে বলে কে দ্রৌপদর পুত্র শিষ্য দৃষ্ট দুম্মে বেহু পাতি আছে তাত কোন আছে বলে কে দ্রৌপদ রজার পুত্র দ্রৌপদ রজার পুত্র 
শিষ্য শিষ্য মানে কি মানে শিষ্য আসলে হেরি আচার্য কে আচার্য কে যে দ্রৌপদ রজার পুত্র তার কি দ্রৌপদী বাপে বা দ্রৌপদী দেউতাক দ্রৌপদ রজার শিষ্য মানে দ্রৌপদীর ককায়কু হয় দেই ধৃষ্টদুম্মে কি করেছে বেহু পাতি রক্ষি আছে যুদ্ধ করবেন তেও কি করেছে বেহু বেহু বনায় রক্ষি আছে আর কি বলে কে ভীমার্জুন সম মহা ধনুর্ধর হব আছে আর তাত কোন কোন আছে বলে কে ভীম আর অর্জুনের মহান মহান যা ধনুর্ধর যা ধনুরে মানে কি করবেন যুদ্ধ করবেন সেই পার্গত মানে যা মানে ব্যক্তি সেই ধনুর্ধর সকল আছে তার নাম শুনা আর কোন কোন আছে বিষয়ে কে কি বলে কে হাত্যকী বিরাট চেকিটান কাশীরাজ পুরুজিৎ কুন্তিভূ যুধামন্যু দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র প্রতি বিন্ধ্যাদি আরা হবে মহারথী আর ইয়াকো কে দুর্যোধনে কি বলে কে যে হাত্য কি আছে বিরাট রজা বিরাট রজা কোন জানা না তোমালে এই বিরাট রজার ওসর এই ধৃত মানে পাণ্ডব সকলে যেটা অজ্ঞাত বাস খাটিছিল এই বিরাট রজার ঘরতে আসিলে তার রাজপ্রসাদতে আসিলে গে এই বিরাট রজা চেকিটান কাশীরাজ পুরুজিৎ কুন্তিভূজ কুন্তিভূজ কোন জানা নাই কুন্তিভূজ হয়েছে রানী কুন্তি কুন্তি জোর মানে তখেতর পিতৃ এটা কুন্তিভূজ তারপরে যোধামন্যু দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র দ্রৌপদীর মানে পাঁচজন পুত্রে পুতেক আসলে গোটেকেজন প্রতিবিন্ধাদি এই সকলে কি বলে কে মহারথী আর তার লক্ষণ শুনা তার মানে কি মহারথী কাক কয় সেই কথাটো কে যে মহারথী হবলে হলে কি কি লক্ষণ থাকিব লাগিব যি একে দশ সহস্র ধানুকিক যুঝবই তাক মহারথী বলে যি মানে ব্যক্তিয়ে বা যন ধানুকিয়ে কি করব দশ সহস্র দশ হাজার ধানুকিক দশ হাজার ধনুর্ধরের বিপক্ষে যজনে যুঁজিব পড়বে মহারথী বলে কোয়া হয় তার মানে এফালে এজন থাকি মহারথী এজনে কি করবেন পড়ব দশ হাজার জন ধনুর্ধর ইফালে দশ হাজার জনে যদি ধনু ল যুদ্ধ করে তেতিয়া যিজন মহারথী হব সেই দশ হাজার জনের বিপক্ষে কি করবেন পড়ব অকলে থিয় হব পড়বে কি বলে কোয়া হয় মহারথী বলে কোয়া হয় তারপর কি কে চা আমার সৈন্যর যি যি বিশিষ্ট সেনাপতি হব তাকু কহু তুমি সাবধানে শুনা তারপর দুর্যোধনে আকু কে গুরুদ্রাচার্য যে আমার মানে সৈন্য বাহিনীটো আছে এনেকা সেনাপতি আকল আছে আপনি নামব শুন গুরু দ্রোণ আক কি বলে কে ভীষ্ম পিতামহ কর্ণ মহারথী কৃপ অগ্রগণী অশ্বত্থমা বিকর্ণ সোম দত্তর পুত্র ভূরিস্রবা ইয়ার লগতে দুজনে আকু কে যে তখেতর গুরুক যে কে আমার ফালেও বা আমার সৈন্য দলতো কি আছে এনেকা মহারথী আছে কোন কোন আছে কে বলে কে গুরু দ্রোণাচার্য তখন অসীম প্রতিভাশালী এজন ব্যক্তি আসলে তখে মানে ইমান সুন্দরক যুদ্ধ করেছিল যে তখেতর আগত যুদ্ধ যুদ্ধায় মানে বেশি দেরি দৃষ্টি বনারিছিল ভীষ্ম পিতামহ তখেতর সমকক্ষ বীর সেইখানি সময় নাই বলেও নহয় আনকি তোমালে নিশ্চয় পরশুরামক বিষয়ে শুনেছা এই পরশুরামে এই ভীষ্ম মানে গুরু মানে পিতামহ ভীষ্মক শিষ্য হিসাবে শিক্ষাদান দিছিলে এটা গুরু পিতা পিতামহ ভীষ্ম আসে কর্ণ মহারথী কর্ণক মানে কি বলে কোয়া হয় মহারথী বলে কোয়া হয় আর কর্ণ দুর্যোধনের মানে সখীয়েক আসে দিই আর কৃপ অগ্রগণী মানে কৃপাচার্য গুরুর কথা কে অশ্বত্থমা আসে গুরু দ্রোণাচার্যর পুত্র তখেতো এজন মানে মহারথী আসে বিকর্ণ বিকর্ণ আসে দুর্যোধনের এজন ভাতৃ কিন্তু তখে মানে দুর্যোধনের নিচিনা অত্যাচারী বা অহংকারী নাছিলে হোম দত্তর পুত্র ভূরিস্রবা এই সকল মহারথী মানে আমার ফালে আছে সেই বিষয়ে কে দুর্যোধনে তারপর কি বলে কে আনু বিস্তর বীর হব মূর অর্থে প্রাণকে এরিবে ইচ্ছা করে আর বহুত মানে বীর আছে যা কি করব মূর বাবে যুদ্ধ করে মৃত্যুকু মানে সাবতি লোল আগবাড়ি আছে ইচ্ছা করেছে আর কে যে হবে নানা অস্ত্র নিপুণ এই সকলে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র নিপুণ সবে যুদ্ধ বিশারত আর প্রতিজনে যুদ্ধ মানে কি বিশ্বস্ত আর মানে পার্গত আর কে কি বলে এই বীর হব যুক্ত হইতেও আর ইমান সকল বীর সকল মানে আমার মানে দলত থাকার পাছতো আমার সৈন্য দলত ইমানব বীর রথি মহারথী থাকার পাছতো কি বলে কে ভীষ্ম সেনাপতি সর্বত্রভাবে রাখিতেও আমার একাদশ অক্ষহীনী সেনায়ু পাণ্ডব সমে যুঁজিয়ে সমর্থহেন প্রকাশ নকরলা তার মানে কে যে ইমান সকল বীর থাকার পাছতো ভীষ্ম সেনাপতি মানে তেতিয়া মানে কি হয়েছিলে মানে যেটা মানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ প্রথম মানে যুদ্ধ আরম্ভণি মানে হব আর সেই দিনাখনের মানে কোন হয়েছিল সেনাপতি হিসাবে ভার কোনে গ্রহণ করেছিল পিতামহ ভীষ্ম সেইটাই কে যে ভীষ্ম মানে পিতামহ তখেতে সেনাপতিরূপে সকলতে থাকার পাছতো আর আমার একাদশ অক্ষহীনী সেনায়ু আমার কি সেনা আছে বলে কে একাদশ অক্ষহীনী ইমানখিন সেনা থাকার পাছতো কি বলে কে পাণ্ডব সমে যুঁজিয়ে সমর্থহেন প্রকাশ নকরলে তার মানে কি 
ইমানখিনি সৈন্যও যেন পাণ্ডবর বিপক্ষে যেন যুদ্ধ থিয় হবল মানে সমর্থ নহয় তেনেকা যেনহে লাগিছে আর কি বলে কে ই হাত অক্ষখিনি পাণ্ডব সেনা ভীমমাত্র রক্ষিত হয়ো আমাকো যুঁজিবে সামর্থ্য যেন প্রকাশ করে আর মাত্র হাত অক্ষখিনি সেনারে পাণ্ডব সকলে তার মানে কৌরবসল পক্ষ কিমান সেনা আছে বলে কে একাদশ অক্ষখিনি সেনা আর পাণ্ডব সকল পক্ষ কিমান আছে বলে কে মাত্র হাত অক্ষখিনি মানে এই হাত অক্ষখিনি সেনা ভীম মাত্র রক্ষিত হয়ো মানে ভীমে ভীমও আছে তাত মানে তেও সুরক্ষা দিক থাকা সত্ত্বেও মানে কেনকা লাগিছে বলে কে আমার যুঁজিয়ে সামর্থ্য হয় নপ্রকাশ করে মানে এই হাত অক্ষখিনি সেনারে যেন আমার একাদশ অক্ষখিনি সেনার লগত মানে যেন খুব ভালরে যুদ্ধ করব মূর তে নিচিনহে লাগিছে তেওঁলোকে যাতে আমার তেওঁলোকে যেন আমাক মানে যুদ্ধত মানে আমার সমকক্ষ যেন মূর মানে দেখবল পাইছো বলে কে এটেকে তুরা হবে সাবধানে যুদ্ধভূমি থাকি ভীষ্মক ভালমতে রক্ষা করবা সেইভাবে আপনার সকুয়ে যিমানবিল রথী মহারথী আছে সকুয়ে কি করব কে যুদ্ধ যেটা মানে থাকিব থাকবেন আপনার কি করবো কে ভীষ্মক ভালমতে রক্ষা করিব এই পিতামহ ভীষ্মক আপনার কিন্তু সকল ফল রক্ষা করে থাকবেন তার মানে কি তখেতে যুদ্ধ করব বিপক্ষর বিপক্ষ যুদ্ধ করে থাকুতে হয়তো পিছফালের পর কোনো আক্রমণও করব পড়ে গতি ভীষ্মক আপনার সদায় কি করবো ভালমতে রক্ষা করব তোমালকে মনে রাখিবা বিষ্মর সমকক্ষ একবারে আলোর বৃদ্ধ আসে কিন্তু সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিজনের কিন্তু কোনো মানে বীর যোদ্ধায়ু আগবাড়ি আহি যুঁজিবলে কিন্তু সাহস করা নাছিলে সেই কারণে কে যে দুর্যোধনেও জানে যে পিতামহ ভীষ্ম বৃদ্ধ হব পে কিন্তু সমকক্ষ বীর যে সেই সময় নাই সে ভালকে জানিছিল সেই কারণে সকলকে কে যে আপনার যেটা যুদ্ধ মানে ভীষ্ময় মানে যুদ্ধ করব আপনাদের কিন্তু রক্ষা করব লাগিব সমুখে যুঁজিতে কেহু যেন পাছত প্রহার নকরে তেও যেটা সম্মুখ যুদ্ধ করে থাকিব আপনাদের তেতিয়া চাব যাতে কোনো পাছফালের পর প্রহার করব নয় বা কোনেও মানে আক্রমণ করব নয় ভীষ্মক জীবনে আমার জীবন গতি ভীষ্মর পিতামহ ভীষ্মর জীবন থাকে মানে আমার জীবন থাকিব তার মানে তখন অতি প্রতিভাশালী যোদ্ধা মানে তোমাল কো পরশুরামেও মানে যেন মানে পরশুরামকও মানে ধরা ভীষ্ময় মানে কি করব যুদ্ধ প্রতিহত করব ইমান মানে তেও শক্তিশালী আসে ইমানই তেও মানে পার্কত আসে তারপর কে কি এমনে বহু মানযুক্ত বচন শুনার রাজার শুনি মহাপ্রতাপী গুরুবীর ভীষ্মে রাজাক সরিখ করিতে সর্বেও প্রাণীর ভয়ঙ্কর সিংহ সদৃশ মহানাথ করিলা। এমনে বহুমানযুক্ত বচন আর ইমান মানে বহুমানযুক্ত মানে কি সন্মানযুক্ত বা ইমান মর্যাদা সম্পন্ন ইমান ভাল ভাল কথা রজার যেটা শুনলে কোনে শুনলে মহাপ্রতাপী গুরুবীর ভীষ্ম এটা এই পিতামহ ভীষ্ময় যেটা রজার ইমান মানে ভাল ভাল কথাব শুনলে শুনার পাছত কি বলে কে রাজাক সরিখ করিতে মানে মানে রজা দুর্যোধনের মনত মানে প্রফুল্লতা আনবর কারণে তেও মনত আনন্দ দিবর কারণে কি করলে সর্ব প্রাণীর ভয়ঙ্কর সকল প্রাণীয়ে ভয় করা সিংহর নিচিনা কি করলে উচ্চস্বরে চিঁড়িলে হুম আর উচ্চ করে শঙ্খ ভোজাইলা আর কি করলে খুব জোরে শঙ্খ ভোজালে মানে যুদ্ধ আরম্ভণি মানে করেছে এমনে সেনাপতি ভীষ্মর যুদ্ধোৎসব দেখি আর এনেকাক ভীষ্মর মানে যদি যুদ্ধ করার আগতে যদি প্রস্তুতি সে দেখি কি করেছে সকুয়ে ঠাইতে শঙ্খ ভেরি আন গুমুক আদি নানা বাদ্য বজাইলা সকুয়ে কি করেছিলেন কি কি বাদ্য বজাইছিল শঙ্খ ভেরি আন গুমুখ আদি এইবিল বজাইছিল যার ফলত কি হয়েছিল তার মহা শব্দ ভৈল আর তার শব্দই মানে চারিওফালে মানে একদম রজন জনায় গেছিল আর একটা কথা তোমালকে মনে রাখিবা এই কথা কিন্তু কোনে কে সঞ্জয় কে সঞ্জয় কেন কে যে দেখিছে যে কেন দুর্যোধনে গুরুর ওর গেছে দ্রোণাচার্য গুরুর ওর গিয়ে কেন মানে গোটে কথা খেয়ে কে যে আমার আমার পক্ষ আমার কৌরব পক্ষ কোন কোন রথী মহারথী সকল আছে আর পাণ্ডব পক্ষ কোন কোন রথী মহারথী সকল আছে আর ইয়াকো কে যে সৈন্যর যুক্ত প্রাণকেন্দ্র সেই হয়েছে পিতামহ ভীষ্ম আর সেইভাবে সকলকে বারে বারে সকিয়াই দিছে যে পিতামহ ভীষ্মকে কি করে যুক্ত সময়তে সুরক্ষা দি থাকে আর একটা কথা তোমালকে মনে রাখিবা যে যেটা যুদ্ধ মানে কথা মানে পুরা মানে ঠিক হয়ে গেছিল যে যুদ্ধ হবই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তার আগতে কিন্তু পিতামহয় দুর্যোধন আর রজাধৃতরাষ্ট্র এই কথাটা 
সুস্পষ্টভাবে শুনাই দিছিল যে তেওঁ কেতিয়াও পঞ্চবান্ধব হত্যা নকৰে। তেওঁ যুদ্ধ কৰিব। তেওঁলোকক মানে আহত কৰিব পাৰে কিন্তু তেখেতে তেখেতৰ নাতিয়েক আছিলে তেখেতৰ অতি মৰমৰ মানে আছিলে পাণ্ডৱসকল সেইকাৰণে তেওঁ কৈছিলে যে কৰ্তব্যৰ তাগিদাত মানে ৰাজ তেওঁ মানে কথা দিছিলে নিজৰ পিতৃক ভীষ্ম পিতামহে তেওঁ পিতৃ শান্তনুক মানে তেওঁ কথা দিছিলে যে তেওঁ সদায় ৰাজ্য কি কৰিব সুৰক্ষা ৰাজ্যখনৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰাণ বিসৰ্জন দিব আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে যদিও জানিছিলে পাণ্ডৱসকল মানে পূৰা মানে সত্যপথত বিচৰণ কৰি আছে তথাপিতো তেওঁ কি কৰিলে কৰ্তব্যৰ তাগিদাত তেওঁ কৰিব পক্ষ ল'লে কিন্তু তেওঁ প্ৰথমতেই ৰজাক এই কথাটো কৈ দিছিলে যে তেখেতে কেতিয়াও পাণ্ডৱ কোনো মানে মূল্যৰ বিনিময়ত তেওঁ হত্যা নকৰে তেওঁ মাথোন যুদ্ধ কৰিব তেওঁ তাৰ বাহিৰে পাণ্ডৱ বাহিৰে যিকোনো ব্যক্তিকে তেওঁ হত্যা কৰিব কিন্তু পঞ্চ পাণ্ডৱক তেওঁ কেতিয়াও হত্যা নকৰে এই কথাটো কিন্তু তোমালোকে মনত ৰাখিবা আবি পাণ্ডৱৰ যুদ্ধোৎসৱ শুনা শুক্লবৰ্ণ চাৰি হয় মহাৰথত উঠি কৃষ্ণাৰ্জুনে দিব্য শংখ বাইলা তাৰ নাম শুনা তাৰপিছত কি বুলি কৈছে এতিয়া তোমালোকে প্ৰথমতে গম পালা সঞ্জয়ে কি কৰিছে পান মানে কৌৰৱসকলে কেনেকৈ যুদ্ধৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে দুৰ্যোধনে কি কৰিছিলে সেই বিষয়ে তেওঁ ৰজাক জনালে আৰু এতিয়া তেওঁ কিহৰ বিষয়ে কৈছে যে এতিয়া পাণ্ডৱসকলে কেনেকৈ যুদ্ধৰ কাৰণে মানে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে যুদ্ধৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছে সেই বিষয়ে কৈছে যে আবে সেইকাৰণে কৈছে আবে পাণ্ডৱসবৰ যুদ্ধ উৎসৱ শুনা আৰু এতিয়া আপুনি পাণ্ডৱসকলে কেনেকৈ যুদ্ধৰ কাৰণে মানে প্ৰস্তুতি চলাইছে কি কৰিছে তেওঁলোকে যুদ্ধৰ কাৰণে আপুনি শুনক শুক্লবৰ্ণ চাৰি হয় মহাৰথত উঠি কৃষ্ণাৰ্জুনে দিব্য শংখ বাইলা তার নাম শুনা শুক্লবর্ণ চারি হয় তার মানে কি চারিটা বগা ঘোড়ারে টনা রথত মহারথত উঠি কৃষ্ণার্জুনে কৃষ্ণ আৰু অৰ্জুন এই দুইজন কি হৈছিলে একদম পৰম বান্ধৱ আছিলে আৰু তেওঁলোক দুইজনে কি কৰিছিলে কৃষ্ণ আছিলে সাৰথী আৰু অৰ্জুনে যুদ্ধ কৰিছিলে তেওঁলোকে শুক্লবর্ণ চাৰিটা শুকুলা ঘোড়াই টনা ৰথত উঠি তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিলে আৰু দিব্য সংখ্যা বাঢ়িলে আৰু তেওঁলোকে কেনেকুৱা মানে দিব্য শংখ মানে তেওঁলোকে বুজাইছিলে যুদ্ধৰ কাৰণে সবৰ বেলেগ বেলেগ শংখৰ নাম আছিলে তাৰপিছতে কৃষ্ণই কি বুজালে কৃষ্ণে পাঞ্চজন্য শংখ ফুংকিলা আৰু শ্ৰীকৃষ্ণই কি কৰিছিলে পাঞ্চজন্য তেওঁ যিটো শংখ বজাইছিলে সেইটো নাম কি আছিলে পাঞ্চজন্য শংখ আৰু সেইটো তেওঁ ফুৱাই বজালে অৰ্জুনে দেৱদত্ত শংখ ফুংকিলা অৰ্জুনে কি কি শংখ বজাইছিলে বুলি কৈছে দেৱদত্ত শংখ পৌণ্ডৰক নামো মহাশংখ ভীমে ফুংকিলা আৰু ভীমে যিটো মানে শংখ বজাইছিলে সেইটোৰ নাম আছিলে কি পৌণ্ড্ৰ ভীমে বজোৱা শংকটোৰ নাম কি আছিলে মহাশংকটোৰ নাম আছিলে পৌণ্ড্ৰ তাৰপাছতে কি বুলি কৈছে অনন্ত নাম মহাশংখ যুধিষ্ঠিৰে বজাইলা তাৰপাছত মহাৰাজ যুধিষ্ঠিৰে কি শংখ বজালে অনন্ত নামৰ মহাশংখ বজালে নকুলে সঘুষ আৰু নকুলে বজোৱা শংকটোৰ নাম কি সঘুষ তাৰপিছতে কৈছে কি সহদেৱে মণি পুষ্পক ধ্বনি ব কৰিলা তাৰপাছত শকদেৱে কি কৰিলে মণি পুষ্পক তেওঁৰ শংখটোৰ নাম আছিলে কি মণি পুষ্পক তাৰপিছত আহিলে কি কাশীৰাজ সাত্যকী দৃষ্টদুন্ম আৰু বিৰাট দ্ৰুপদ দ্ৰৌপদীৰ পাঞ্চপুত্ৰ সুভদ্ৰাৰ পুত্ৰ অভিমন্যু আৰাসভে পৃথকে পৃথকে শংখ বাইলা গতিকে প্ৰতিজন যোদ্ধাৰ মানে মহাৰথী নিজৰ নিজৰ একোটা শংখ আছিলে আৰু বেলেগ বেলেগ নাম আছিলে কাশীৰাজেও বুজালে সাত্যকীয়েও বুজালে দৃষ্টদুম্যও বুজালে বিৰাট ৰজাই বুজালে দ্ৰুপদ ৰাজ তাৰপাছতে দ্ৰৌপদীৰ পাঁচ জন পুত্ৰ আকৌ সুভদ্ৰা সুভদ্ৰা কাৰ পত্নী আছিলে অৰ্জুনৰ পত্নী আছিলে দেই দ্ৰৌপদী আৰু সুভদ্ৰা দ্ৰৌপদী আছিলে গোটেই পঞ্চবান্ধৱৰ পত্নী আৰু সুভদ্ৰা আছিলে কেৱল মানে অকলে অৰ্জুনৰ এতিয়া এই অৰ্জুনৰ পুত মানে পত্নী সুভদ্ৰাৰ পুত্ৰ আছিলে অভিমন্যু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে সকলোৱে তেওঁলোকে পৃথকে পৃথকে মানে কি বেলেগ বেলেগকৈ তেওঁলোকে শংখ বজাইছিলে আৰু সেই শংখৰ মহাশব্দ আকাশ পৃথিৱী সময়ে দশুদিশ পুৰি কৌৰৱ সৈন্যৰ মহাভয় জন্মাইলা হৃদয় বিদায় কৰিলা আৰু সেই শংখৰ মহাশব্দ এই শংখবোৰ যে তেওঁলোকে ফুৱাই ফুৱাই বজাইছিলে তাৰ মানে সেই শংখৰ মহাশব্দত কি হৈছিলে আকাশ পৃথিৱী সমে একেবাৰে মানে গোটেই আকাশত মানে ৰজন জনাই গৈছিলে দশো দিশে গোটেই দহটা দিশতে মানে কি হৈছিলে তেওঁলোকৰ মানে শংখৰ মাত গৈছিলে আৰু এনেকুৱাকৈ শংখৰ মাত গৈছিলে যে কৌৰৱ সৈন্যৰ মহাভয় জন্মালা তেওঁলোকে এনেকুৱাকৈ শংখ বজাইছিলে যে শংখৰ মহানাদত শংখৰ শব্দৰে তেওঁলোকে কৌৰৱ সেনাবাহিনীৰ মাজত কি কৰিছিলে একদম মানে ভয়ৰ ভাৱ এটা জগাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিলে হৃদয় বিদায় কৰিলা যেন তেওঁলোকৰ মানে কলিজা ফাটি গৈছে তেনেকুৱাকৈ মানে পাণ্ডৱসকলে আৰু তেওঁলোকৰ লগত যিমানবিলাক ৰজা মহাৰজাই আহি তেওঁলোকৰ লগত মানে যোগ দি কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত মানে যুদ্ধ কৰিছিলে সকলো
অর্জুনের যখন মানে রথ রথত যতকা মানে উড়ি আসে তাত কিহর ছবি আসে বান্দরের ছবি আসে সে কারণে কপির ধ্বজ অর্জুন বলে কয় অর্জুনের মানে পতাকাখনের উপর রথর উপর যখন পতাকা উড়ি যায় কপি মানে কি বান্দর ধ্বজা আসে মানে ছবি আসে আর তখন কি বলে কে কৌরব সৈন্যক মুখ সন্মুখত দেখলে মানে মন তো মানে ভাল নালে অস্ত্র বৃষ্টিয়ে পুরিবে লাগিল মানে কি হল মানে যুদ্ধ করলে কি হয় অস্ত্র শস্ত্র মানে একদম বরষুণ দিয়া দি মানে মানে বরষুণ যেনেক দিলে মানে সকল কেক ভিজি যায় তে অস্ত্র মানে সকল ভিজিব সেটুকে কে যে কৌরব সৈন্যসল সন্মুখ দেখি মানে মন তো ভাল নালে মানে মানে এটা মানে দুঃখর ভাব এটা মনলে আহিলে গান্ধীব ধনু ধরি ঋষিকেশ ঋষিকেশ ভগবন্তক এই বাক্য বলি লাখে অশ্যুত এই উভয় সেনার মধ্যত মূর রথক রাখিও যাওয়ে জুবান্তা বীর হবক চায়ু তারপর কি বলে কে গান্ধীব ধনু ধরি ঋষিকেশ ভগবন্ত এই বাক্য বলিলা তারমানে অর্জুনের যখন ধনু আসে সেই ধনুখনক গান্ধীব ধনু বলে কোয়া হয় আর সেই গান্ধীব ধনুখন মানে তখন কোনে দিছিলে ভগবান শিবয় দিছিলে তোমালকে মনত রাখিবা এই গান্ধীব ধনুখন মানে লই থাকার কারণে তো গান্ধীবধারী মানে অর্জুন বলেও কোয়া হয় আর তখন কি করলে ঋষিকেশ ভগবন্তক এই বাক্য বলিলা তখেতে ভগবন্তক মানে কার কথা কে শ্রীকৃষ্ণ তখেতর সারথী পরম বান্ধব শ্রীকৃষ্ণক তখেতে কে কি বলে কে অশ্যুত এই উভয় সেনার মাজত তুমি মূর রথখনক রাখা তারপর কি বলে কে উভয় সেনার মাজত মানে কার কথা কে কৌরব আর পাণ্ডবর যি সেনা কিনে কে এই সেনার মাজত মূর মানে রথখন তুমি রাখা হে অশ্যুত অশ্যুত মানে শ্রীকৃষ্ণক মানে বহুত তখেতর নাম আছে তার এটা নাম আসে কি অশ্যুত কি বলে কে যাওয়ে যুবান্তা বীর হবকু চাও আর মানে কি করি মূর রথখন তুমি এই দুয়ো সেনার মাজত রখাই দিয়া আর মানে তো তাত থাকি কি করি সেই রখি কি করি বলে কে যাওয়ে যুবান্তা বীর হবকু চায়ু মানে এই যুবক যখন বীর আছে মানে চাব বিচার যখন যুদ্ধ প্রাণ আহুতি দিবল আগবাড়ি আহিছে বুলিবা তুমি যোজন তাকে যুদ্ধ চুয়া নোহা তাত শুনা তার মানে কি শ্রীকৃষ্ণয়ে তোমালে আর একটা কথা মনে রাখবা ভগবান শ্রীকৃষ্ণয় মানে সারথী হয়েছিল তখেতে মানে যুদ্ধ অর্জুনের যখন রথ সেইখন মানে চলাই নিছিলে তেও সেইখনক মানে চলাই নিছিলে কিন্তু তখেতে অস্ত্র ধরা নাছিলে সেই কথা তুমি তোমালে সদায় মনত রাখবা সেই কারণে কে যে বন্ধুয়েক কে পরম বান্ধব শ্রীকৃষ্ণক কে তুমি যোজন তাকে যুদ্ধ চুয়া নোহা তাত শুনা তুমি নুজুজা নহে তুমি চাইহে থাকিবা কে তুমি তো নুজুজা মানে যুদ্ধ নকরা মানে জানো গতি তুমি চাইহে থাকিবা তারপর কে কি মই কার সময়ে যুদ্ধ করি মানে এইটাই বুঝাইছে যে তুমি সারথী হয়ে আসা তুমি মাত্র যুদ্ধ মানে মোক মানে তুমি ইফালে সিফালে লো গে থাকিবা মূর রথখন তুমি চালনা করবা তুমি যুদ্ধ নকরা সেই কথা জানো মই যুদ্ধ করি কিন্তু সেটুকে কে যে মই কার সময়ে যুদ্ধ করি তে হলে মানে কার যুদ্ধ করি চাইছে সন্মুখত কোন আছে বরদেউতাক লড়া ছিল ধৃতরাষ্ট্র আসলে অর্জুন বরদেউতাক তখেতর পিতৃ ককাই সেটুকে কে যে মই কার সময়ে যুদ্ধ করি মই কার যুদ্ধ করি মানে মুখর আগত দেখি পাইছে যে কোন আছে দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের প্রীতি করবা কো ইচ্ছায় যি যি বীর হব আহি আছে তার আকো চায়ু তারপর কি বলে কে এই দুর্বুদ্ধি দুর্যোধন দুর্যোধনের বুদ্ধি কি হয়ে গেছিল ভ্রষ্ট হয়ে গেছিল তখেতে ভুল ভুল শুদ্ধ ধর্ম অধর্মর মাজত মানে যদি মানে যিখিনি কথা থাকে সেইখিনি বুঝি নোহা হয়ে গেছিল তখেতে অধর্ম পথত মানে কি করেছিল গেছিল সেই কারণে কে দুর্য দুর্বুদ্ধি দুর্যোধন দুর্যোধনের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে গেছিল কিন্তু প্রীতি করবা কোর ভালর কারণে বা যুদ্ধ করবর কারণে সেইটো কে যে দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের প্রীতি করবা কো ইচ্ছায় মানে রজা দুর্যোধনের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার পাছতো ভালর কারণে বা হয়ে যুদ্ধ করবর কারণে যি যি বীর হব আহি আছে তার আকো চায়ু যখন বীর আহিছে যখন মানে দুর্যোধনের হয়ে যুদ্ধ করে যুদ্ধ প্রাণ আহুতি দিবলে আহিছে মানে চাও তাওতো দুই সেনার মধ্য ম রথক রাখিবা আর তুমি সেই কারণে কি করবা বলে কে এই দুই সেনার মাজত মূর রথখন রাখি দিবা যাতে মানে চাব পড়ো যে কোন কোনো আছে বা কোনে কোনে নো এই দুর্য দুর্বুদ্ধি বা দুরাত্মা এই দুর্যোধনের ভালর কারণে কোন সকল বীরে হয়ে প্রাণ আহুতি দিবলে আছে সেই সকল মানে 
চাম এনেকে বলে কে এটা ছাত্র ছাত্রী সকল আজি মানে মূর এই ভিডিও তো মানে ইমানতে সামরিছো আর তোমালকে এটা কথা সদায় মনত রাখিবা যে ইয়ার আগতে মানে তোমালক যিনি কলো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হওয়ার আগর কাহিনী বাঘ সেই ভাগ কিন্তু তোমালকে মন দি শুনিবা আর এই পাঠটো মানে তোমালক কিছু বিষয় মানে অল্প বিশদভাবে কোথাও যাতে তোমালকে মুখস্থ নক তোমালক নিজের ভাষার সকল কথা সুন্দরক বর্ণনা করে লিখব পারা আর তোমালকে যদি মূর এই ভিডিও তো চাই ভাল পাইছা তোমালকে লাইক করবা আর তোমালকে তোমালকর বন্ধুবর্গর মাজ শেয়ার করবা আর ছাত্র ছাত্রী সকল এই পাঠটোর যে অংশ বাকি থাকলে ইয়ার পিছর ভিডিওট মানে তোমালক সেইখানে বুঝাই দিবা আর তোমালকে সাবস্ক্রাইব করে দিবা যাতে তোমালকে মানে মানে নতুনক ভিডিও বনালে তোমালকে তার নটিফিকেশন পাওয়া আর তোমালক যদি কিনা মানে সুদিবল থাকে তোমালকে যদি কিনা বুঝি নাই পাওয়া তোমালকে তো কি করবা কমেন্ট সেকশনত মোক যিকোনো প্রশ্ন সুদিবা